ka DDS. Welcome po sa ating paboritong podcast, ang DDS Podcast, Digong Diary Special Podcast. Very special po ang ating episode ngayon. Dahil live na live po tayo, andito po tayo sa IMC o yung tinatawag na International Media Center. Dito po sa World Trade Center para sa ASEAN 50 Philippines 2017, Partnering for Change, Engaging the World. Espesyal ang podcast natin dahil andito po ang ating mga influencers. Hindi po troll influencers, ha? <laughs> Una-una po, si Thinking Pinoy, a.k.a. RJ Nieto. Hi ka naman, RJ. Hello po sa inyo lahat. Ako po si TP, ang DH ng mga DH. And fresh from the Netherlands, Sas Rogando sa Sot for the Motherland, PH. Magandang magandang hapon, hapon na, di ba? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Sas at uh, thank you for having me here. Girl, hindi lang fresh from the Netherlands, ano? fresh from BBC. Oo nga, sa akin natin yan. dahil trending na po, trending na si Sas Rogando sa Sot oh. dahil sa nangyaring inkwentro. Inkwentro? Inkwentro? <laughs> uh, confrontation. Uh, confrontation between uh, John Head ng BBC. Jonathan, Jonathan, Jonathan Head. Oh, sorry, Jonathan Head ng BBC at si Miss Sas. Pero mamaya natin pag-uusapan yan. Mag-warm up muna tayo. Okay, so Sas... Um, bilang graduate, bilang nagmaster ka sa international studies sa Leiden University sa The Hague, Netherlands, ano ba sa tingin mo ang importansya nitong ASEAN sa bansa natin? Well, um, unang-una, ang ASEAN kasi ay isa siyang samahan ng mga bansa sa, sa Southeast Asian nation na nagsama-sama upang bumuo ng isang komunidad. You know, isang political community, tapos yun yung gusto nilang i-achieve ay isang economic community na ang target nga nila ay maging isang parang common market ang Southeast Asia. So bakit itong mahalaga? Kasi it will bring in opportunities sa Pilipinas. You know, it will, it will um, make it easy for, uh, for investors within Southeast Asia to move around. Ganun yung magiging benefit ng isang integrated economy. Of course, there are risks involved. You know, not all countries kasi is pare-parehong level. Nasa parehong level. At yung mga nasa baba, you know, minsan hindi sila magbe-benefit. Mas magbe-benefit yung mga mas nakaka, yung mas advanced yung kanilang economic status. Pero of course, there are safety nets. And I would leave it to Ashan to answer kung ano yung mga safety nets nila. Kasi ikalawang benefit nito, yung summit mismo na, ano, tinipon na ang iba't ibang leader ng iba't ibang nasyon sa Southeast Asia at pati na rin ng iba pang mga makapangyarihang bansa katulad ng US, ng China, ng Russia, ng India, ng Australia, ng Canada. Charot. Mm-hmm. Ng Canada. Justin Trudeau, ano, <laughs> ang over yan. Eh. <laughs> Nandito sila. So, para siya naging one-stop shop. Isang diplomatic one-stop shop. So yung benefit nito, imbis na ikaw, puntahan mo yung iba't ibang leader ng iba't ibang bansa sa kanilang bansa, bringing in all your staff and everything, pwede mo na sila dito i-meet. Mm-mm. Dito mismo, nang sabay-sabay. Oh. Of course, hindi naman pare-pare yung oras. Pero at the same moment, di ba, ng summit, pwede kayo mag-bilateral talks, ganyan, na yung relasyon nyo sa isa't isa, pwede mo na siyang pagtibayin dito sa summit na ito. Mm-mm. Without going to their country and, you know, spending more than what you've been spending here. Oh, at saka dahil chair si Pangulong Duterte ng ASEAN, kaya dito ito ginanap. Exactly. At ita-turn, o i-endorse na, ita-turn over na yung chairmanship sa Singapore, Singapore in a couple of days. Ang tanong ng, i- ng ibang netizens, kung ASEAN to, bakit daw andito si Donald Trump, President Trump? Mm. Kasi yung ASEAN, meron din na tawag na, parang sabihin na natin, parang ASEAN and friends. Mm. Yung ibang bansa na merong uh, sinatawag na interest sa nangyayari sa ASEAN region. So, they have invited these countries, lalo na mga importante, dun sa uh, political, economic, and security issues sa ASEAN. So, kaya nandiyan ang US, nandiyan ang Russia, nandiyan ang India, nandiyan ang Australia, nandiyan din ang Canada. Kasi parang, you know, they are also involved in a way sa mangyayari sa ASEAN. Ang curious ako, yung tanong lagi, siya may alam eh. <laughs> Oo, oh, go on. O dyan siya tanong eh. Oo, oh, tanongin mo. <laughs> De, kasi ang, ang nung, nung mga previous na mga ASEAN summits ba, 
normal talaga na nagpupunta yung ibang mga bansa, yung, yung mga hindi ASEAN? Oo, pag... oh, oh, normal talaga kasi meron din natawag na ASEAN Plus 3, ASEAN Regional Forum, tapos ASEAN, uh, yung ASEAN Regional Forum, doon yung dinidiscuss yung mga security issues. Tapos kasama doon yung mga bansang katulad nito. Pero sila, they come here, pupunta sa Lilito bilang observer. Pwede sila mag-participate, pero they cannot vote on issues. Kasi hindi naman sila member ng ASEAN. Okay. Pag-usapan na natin kasi nagko-comment na yung mga netizens natin kung ano ba yung nangyaring ano, BBC encounter. Okay. Kasi po kanina, um, andito kami sa, dito lang sa Inter International Media Center, marami mga booths, tapos marami nagpapapicture, may lumapit na uh, foreigner at nagpakilala nga siya. So sabi niya siya ay taga BBC at ipinakilala ko naman ito so wait, kay Sas. So wait, lumapit sa kanya? Uh, lumapit sa akin. Oh, okay. Nagpakilala. Hi, hello. BBC nga daw siya. So sabi ko, oh, I'd like you to meet Miss Sas. Eh, yun naman pala, magkakilala sila online sa social media. Parang nagkakaroon na sila ng exchange doon. So ang pangalan noon, Mr. Jonathan Head, taga BBC siya. At medyo, ano, talagang, no, oh, nagkaroon ng ano eh, ng uh, mainit na balitaktakan. balitaktakan. <laughs> So, Sas, pakikwento naman sa ating mga netizens, ano ba yung nangyari kanina? At trending ka na sa Twitter. At para mabigyan ng uh, kaliwanagan bago pa mabaliktad yung story. Ah. Um, so, nandun siya, si uh, Jonathan Head, dahil siya yung representative, siya yung taga-BBC, tinanong ko siya tungkol doon kay Joe Verlario. Kung bakit itong si Joe Verlario ng Pinoy Ako Vlog, eh, nabigyan ng access at nabigyan ng malaking platform na BBC. Mm -hmm. Samantalang, You know, sabi ko sa kanya na, you know, we know na sino nagbigay ng access. Tapos... Kasi for someone as, for, well, I, I wouldn't say as small, pero someone with such a minuscule follow, a trivial following perhaps, it's really surprising how, na, she, she came out at 10 a.m., 2 p.m. may Facebook Live na siya, and then by evening, meron na siyang live interview with BBC. So there has to be someone who pulled strings. And you want to know who it was. Mm -hmm. And then, di ba tinanong mo si Head? And he said, ano ba sabi niya? Ang sinabi niya, na hindi daw ganun tumatakbo ang kanilang organization. And of course, you know, hindi naman tayo pinanganak kahapon. Tapos, kinonfront ko na siya na bakit si Joe Berlario binigyan niyo ng space, meron pang live interview. Samantalang, for example, may programa ang gobyerno, yung Freedom of Information, hindi niyo man lang pinitro, it was quite revolutionary. Tapos sabi sa akin ni Jonathan Head, mahirap, mahirap daw kumuha ng access sa government official. Sabi ko, o oh, so paano kayo nakakuha ng access kay Joe Verlario? Mm -hmm. So, para... At sinabi mo rin na yung FOI, hindi naman kailangan ng access ng yan. Ng access. Oo. Kasi, pwede mo siyang i-report kasi nandyan yung, nandyan yung, ano, yung executive order, nandyan yung website, yung freedom of information, pero hindi nila ibanalita. Pero ito si Joe Verlario na bigla na lang nag-out tapos sabi nila kasi, di ba parang sinabi nila, kaya lang siya na-feature kasi nag-out siya. Oh. So, merong implication na merong security issue. Kasi nga, nung no, nag-out ba ako? Kasi if you cannot, I, I don't like to make issues about me. But let's just be honest here. When I released yung Lenny Leaks, tapos um, somebody from Superficial Gazette decided to out, out me. But I, pre, I, 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 pre I outed myself like 30 minutes before the scheduled date. Tapos, I was in Singapore running away from death threats. Ayun na, na real death threats, which, which, came, ano, which came out on national TV. At, at TP, hindi ka lang ina-out noong panahon. No? Been, people are trying to out you almost every month. Oh, diba? Kasama na dyan yung ibang, yung ibang mga professors sa UP na supposedly ay uh, pro-human rights. Mm -hmm. Pero sila yung nag na, oh, i-out natin. Kaya, na, kaya nga, all of a sudden, ito si Joe Verlario, na-out. And suddenly, na oh, someone bigla, with just, you know... Nabigla na lang, ano, sabi nila, di ba, para meron kasi implication ng security. So, kinonfront ko si Jonathan, bakit ako, nung inilabas yung um, exact address ko sa Netherlands ng mga network na ito, nila, Madam Claudia, nila, ano, bakit hindi ako na-interview? Bakit kayo, concerned kayo sa kanya? Bakit kayo hindi concerned sa, sa amin? Malino na malino para sa akin kasi na merong nagbigay ng access kay Joe Verlario. May nag-pull ng strings. Kahit sabi nila sa akin na wala nagbigay ng access, hindi nila ako pwedeng bulahin na they are following the issue and dahil concerned sila na na-out yung ano at bigla nilang kinuha. Kasi marami nga out na vlogger mm -hmm. sa 
Pilipinas, mga 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 na out, di ba? Why suddenly si Joe Berlario? It's, what makes her so special? What, what makes her so special? Because if, if they if they will argue that they've been following her for some time, na, why didn't they know that she's been slandering everybody? Uh, delicious. <laughs>